സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ അങ്ങനെ പോകുന്നു മേഡം ആ വരൂ അങ്ങോട്ട് പോകും മേഡത്തിന് കുടിക്കാൻ ഒന്നും വേണ്ട സുബൈറെ ഞാനൊരു സഹായം ചോദിച്ചു വന്നത് സഹായോ മേഡത്തിനോ അതെ നിങ്ങളുടെ സുന്ദരേശ മുതലാളിയുടെ മില്ല് ഒരാൾക്ക് ലീസിന് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ഓ മേഡം ഞാൻ അത് ഏർപ്പാടാക്കി കൊടുത്തത് അതറിയാ സുന്ദരേശൻ മുതലാളിയുടെ മുഴുവൻ ഡീലിംഗ്സും സുബാർ വഴിയാണല്ലോ കുറെ കാലമായി പൂട്ടിക്കിടക്കായിരുന്നു മേഡം ഈ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് ഏറ്റെടുത്തപ്പോ എനിക്ക് തിരക്കായി പിന്നെ തോന്നൂർക്കര വരെ പോയി മില്ല് നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പാടാ ഒരു രഞ്ജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാ അത് കൊടുത്തത് അതറിയാം അതറിഞ്ഞിട്ടാ വന്നത് എന്താ മേഡം എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ അല്ല ഈ മില്ല് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്തിരി തരികിടയും തല്ലുപിടിയായിട്ട് നടന്ന ആളാ ഈ പറഞ്ഞ രഞ്ജിത്ത് മണല് കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളുമായി മുമ്പ് സഹകരിച്ചിരുന്നതാ ആ പരിചയം വെച്ച ലീസിന് കൊടുത്തത് മേഡത്തിന് അയാളുമായി എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലീസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻ കൂടി വെച്ച എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏയ് അതൊന്നും വേണ്ട മില്ലൊക്കെ അയാളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ പിന്നെ എന്ത് സഹായ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ആ രഞ്ജിത്തിനെ ഒന്ന് കുടിപ്പിച്ചു കിടത്തണം അത്രേ വേണ്ടു എന്താ മേഡം ഇത് അച്ഛനും മോനും കൂടി മത്സരിച്ച് കുപ്പി തീർക്കുന്ന ടൈപ്പാ അവനെ ഞാൻ എന്തിനാ കുടിപ്പിച്ചു കിടത്തുന്നത് അത് പണ്ട് ഇപ്പൊ അവൻ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നല്ല മനുഷ്യനാവാനുള്ള ശ്രമത്തില തോന്നൂർക്കര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ പെങ്ങളെ കെട്ടാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ഏത് ആ ശ്രീകാന്തിന്റെയോ അതെ എനിക്കതൊന്ന് പൊളിക്കണം അവൻ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ തല്ലിപ്പൊളിയായി നിറഞ്ഞ ശ്രീകാന്ത് ആ കല്യാണത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറും അപ്പൊ കല്യാണം മുടക്കലാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം അതൊക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞ പോരെ കുടിപ്പിച്ച മാത്രം പോരാ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നത്തെ കൊണ്ട് ചാടിക്കേം വേണം അത് കുഴപ്പമില്ല ഒരു പരിധി വിട്ട് പൂസായാൽ അവൻ തന്നെ സ്വയം ഏതെങ്കിലും കുഴപ്പം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിക്കൊള്ളും ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിക്കാം ഹലോ മുതലാളി എന്താ വിശേഷം അത് ശരി ഞാൻ മുതലാളിയാ നമ്മുടെ സുന്ദരേശൻ സാറിന്റെ പാവ ഒരു തൊഴിലാളി നീയല്ലേ രഞ്ജിത്തെ ഇപ്പൊ മില്ല് മുതലാളി അങ്ങനൊന്നുമില്ല സുബേറെ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴി അത്രേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി പിന്നെ ഞാനൊരു അത്യാവശ്യ കാര്യം പറയാനാ വിളിച്ചത് പറ സുബേറ് എന്താ കാര്യം സുന്ദരേശൻ സാറ് വിളിച്ചിരുന്നു വൈകുന്നേരം സാറ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ചിലപ്പോ മില്ലിലേക്കും വരും അയ്യോ മുതലാളി വരുന്നുണ്ടോ ആ ഇത്തിരി രാത്രി ആയാലും വരുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ രഞ്ജിത്ത് അവിടെ കാണണം ഇന്ന് ഞാൻ മില്ല് തുറന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ രാത്രി ഞാൻ അവിടെ വന്നോളാം ആ ഓക്കെ വരുമ്പോ ബാക്കി തരാനുള്ള പണവും തന്നേക്കാം ശരി അപ്പൊ വൈകിട്ട് കാണാം അത് നമുക്ക് ശരിയാക്കാൻ വേണം പക്ഷെ രഞ്ജിത്ത് കുടിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലോ അത് എത്ര എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുമെന്ന് കരുതാൻ പാടില്ല നടന്നില്ലെങ്കിലല്ലേ അയാൾ കുടിച്ച് അലമ്പുണ്ടാക്കണെന്ന് നാട്ടുകാർക്ക് തോന്നുകയല്ലേ വേണ്ടു അത് ഞാൻ നോക്കി അപ്പൊ ശരി സുബാര എന്നാ വരും വേണം രഞ്ജിത്ത് മില്ലിന്റെ ലീസ് എമൗണ്ട് ബാക്കി കൊടുക്കാൻ പോവുക നീ തന്നെ അത് പൂജാമുറി നിർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊടുക്കുമോളെ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ഇനിയും ധാരാളം മില്ലും സ്ഥാപനങ്ങളും നിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അതിങ്ങെടുത്ത് ആ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിന്റെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ബാഗ് എടുത്ത് നല്ലവണ്ണം പ്രാർത്ഥിക്കണം
നീ തന്നെ കൊടുക്കും മോളെ നന്നായി പറഞ്ഞേ അമ്പലത്തിൽ പൂജ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഒരു ശുഭകാര്യം ചെയ്യുന്ന നല്ലതാ ചെല്ല ചെന്നാ മില്ലിന്റെ ഇടപാട് തീർക്ക എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ പോയി വരട്ടെ എന്ന് പറ വരട്ടെ ശ്രീലക്ഷ്മി ഭാവി ഭർത്താവിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചല്ലോ അല്ലെ ഇന്ന് പാർവതി പരമേശ്വര പൂജ ആയിരുന്നല്ലോ നന്നായി അല്ലെ ശ്രീകുട്ടി നിനക്ക് എങ്ങനെ രോഹിത് സാറിന്റെ മുന്നിൽ ആ പൂജക്ക് ഇരിക്കാൻ മനസ്സ് വന്നു എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴ ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഇപ്പൊ പണം കൊടുക്കുമ്പോ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കണ്ടതോ രഞ്ജിത്ത് ഈ കുടുംബത്തിലെ ഒരാളാ ആ ആള് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോ നന്നായി വരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും കടമയാ ഞാൻ അത്ര ചെയ്തുള്ളൂ അതിന് വേറെ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല ില്ലല്ലോ സുന്ദരേശൻ സാർ വന്നില്ലേ സാറിന്റെ കാര്യമല്ലേ ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുന്ന നേരത്ത് അർജന്റായ ഒരു കോള് വന്നത് പുള്ളി നേരെ കാറെടുത്ത് മംഗലാപുരം വിട്ടു എന്തായാലും വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞങ്ങളത് മുടക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചു സുന്ദരേശൻ സാർ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചതിൽ ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഈ മില്ല് തുടങ്ങിയിട്ട് പത്താം വർഷം തികയാണ് ആണോ അത് ഗംഭീരമല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പൂജ നടത്തായിരുന്നു ഓ സാറിന് അതിലൊന്നും വലിയ വിശ്വാസം ഇല്ലെന്നേ കർമ്മമാണ് ദൈവം എന്നാ പുള്ളിയുടെ മതം ഇന്ന് രഞ്ജിത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു പാർട്ടി നടത്തണമെന്ന പുള്ളിയുടെ മോഹം അയ്യോ ഞാനതിനൊന്നും അതെനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം വേണ്ടതൊക്കെ കരുതിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് പാർട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കുറവും വരുത്തരുതെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടാണ് മുതലാളി പോയത് ഇന്ന് സാറ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ബാക്കി പണം കൈവിടെ കൊടുക്കാന്ന് കരുതി ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നു അതിനെന്താ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചാ പോലെ ഞാൻ കൊടുത്തോളാ എന്നാ ഇപ്പൊ തരട്ടെ ഓ ഞങ്ങൾ ആ ഗോഡൗണിലിരിക്കാം അധികം വൈകാതെ ഈ മില്ല് സ്വന്തമാവും എന്റെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും ഉണ്ടാവും ഇതാ ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് മിണ്ടുമ്പോ കൂടുതൽ ഉഷാറുണ്ടാവും അയ്യോ ഞാൻ കൂടെ ഇരിക്കാം പക്ഷെ കുടിക്കില്ല നിർത്തി നീയോ ഒന്ന് പോയിഷ്ട ഇതാ പിടിച്ചേ കാര്യമായിട്ട് സുബേറെ ഇനി പഴയ ശീലങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാന്ന് തീരുമാനിച്ചു ആ എന്താ കെട്ടാൻ പോവാണ് അതെ അച്ഛന്റെ കുടിമൂലം എന്റെ അമ്മയുടെ കണ്ണീർ ഒരുപാട് കണ്ടതാ ഞാൻ ഇനി ഞാനും ആ വഴിയെ പോയാ വേണ്ട എന്റെ അമ്മ അനുഭവിച്ചത് ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്ന സ്ത്രീ അനുഭവിക്കരുതെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഒഴിവാക്കിയതാ എന്നെ വിട്ടുപൊടി ഞങ്ങൾ ഒരെണ്ണം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വിരോധമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒരു വിരോധമില്ല കൂടെ കൂട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യാം അതാണ് സ്പിരിറ്റ് അപ്പൊ ചെയ്യേഴ്സ് ഇവിടെ 
ശ്രീകുട്ടൻ എന്തു വാങ്ങിയാലും അത് ശ്രീകുട്ടിക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും കാശ് വാങ്ങി പോയപ്പോഴാ ഇത് ഓഫീസിൽ ഇരിക്കാണല്ലോ ഓർത്തത് അപ്പൊ പോയി എടുത്തിട്ട് വന്നു ഇതൊക്കെ വെറുതെ കണ്ടപ്പോ അവന് ചേരും തോന്നി വാങ്ങി നന്നായി അവനത് വലിയ സന്തോഷമാവും ശ്രീകുട്ട പ്രത്യേകിച്ച് നീ കൊടുക്കുമ്പോ ഇന്ന് അവൻ വഴിപാട് നടത്തുമ്പോ ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു എത്ര മാത്രം അവൻ മാറിപ്പോയി ലച്ചുവിനെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച ആ നിമിഷം മുതല് അവൻ ശരിക്കും മറ്റൊരാളായി മാറിയമ്മാവാ ലച്ചു രഞ്ജിത്ത് നിനക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെ മോളെ ഇനി കല്യാണ തീയതി വേഗം നിശ്ചയിക്കണം അതെ കല്യാണം നടത്താന്ന് തീരുമാനിച്ചതല്ലേ ഉള്ളൂ നിശ്ചയവും കെട്ടും കഴിയും മുമ്പ് ഇതൊക്കെ വാങ്ങി വെക്കണോ എന്തമായി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അച്ഛമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ അവനൊക്കെ വലിയ സന്തോഷമാവുകയുള്ളൂ അല്ല ഇത്ര തിരക്കിട്ട് കല്യാണമൊക്കെ ആലോചിക്കണോന്നാ എന്നായാലും വേണ്ടതല്ലേ ശോഭ എത്രയും നേരത്തെ ആയാ അത്രയും നല്ലത് അല്ലമ്മേ ആറ്റിക്കളഞ്ഞാലും അളന്ന് കളയണോന്നല്ലേ രഞ്ജിത്തിനെ പോലെ ഒരാൾ അത്ര പെട്ടെന്ന് നന്നായെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്ക് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അവൻ നന്നാവും ശോഭ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ അംബിക അവന്റെ അച്ഛന് കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് നന്നായോ ഇല്ലല്ലോ ശോഭ പറയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ട് ശ്രീകാന്ത് സംഗതി നമുക്ക് നടത്താം പക്ഷെ പൊന്നാണോ മുക്കാണോ എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തിടുക്കപ്പെട്ടൊന്നും തീരുമാനിക്കരുതെന്ന് മാത്രം ഒരു പാന്റ് ഷർട്ട് എടുത്തതിനാണോ മോഹന ഇത്രയും പ്രശ്നം അയ്യോ പവ്യമേ പാന്റും ഷർട്ടും എത്ര വേണമെങ്കിലും വാങ്ങി കൊടുത്തോട്ടെ പക്ഷേ അത് കൊച്ചച്ചന്റെ മകന് കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനം മാത്രമായിരിക്കണം ശ്രീകുട്ടിയെ കെട്ടാൻ പോകുന്നവന് കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനമാകരുത് രഞ്ജിത്തിനെ പോലെ ഒരാൾ നന്നായെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഇത്രയും ചെറിയ സമയം പോരെ ശ്രീകുട്ട ശ്രീകുട്ടിയുടെ കല്യാണം നടത്താനുള്ള തിരക്കിൽ പോയി കുഴിയിൽ ചാടരുത് ഇതിവളുടെ ജീവിത അത് നമ്മൾ ഓർക്കണം കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ തന്നെയാണ് എടുത്തത് രഞ്ജിത്തെ നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങൾ കൂടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് സങ്കടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സന്തോഷം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് തന്നെയാ നല്ലത് തെറ്റുകൾ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അങ്ങനെയൊന്നും പാടില്ലെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഉറപ്പിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സന്തോഷത്തേക്കാൾ ഒരുപാട് വലുതാണ് ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ ഒപ്പം ജീവിക്കുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും ഈ ജ്യൂസ് കുടിക്കും അയ്യോ ഇതൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു കുടിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് പ്രമാണിച്ച് ജ്യൂസും ഉപേക്ഷിച്ചെന്ന് പറയരുത് പ്ലീസ് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ബാച്ചിലേഴ്സ് പാർട്ടി നടത്തണം താൻ കഴിക്കില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് വേണ്ടാന്ന് വെക്കരുത് 
അതൊക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും തരും എന്നാൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങിയാലോ നേരം കുറേയായി ബാബു ഇതൊക്കെ പറക്കിയെടുത്തു നമുക്ക് തന്നെ കൊടുക്കളെ അതൊക്കെ ഞാൻ നാളെ ചെയ്തോളാം എന്നാ ശരി എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ നോക്ക് മദ്യം കഴിക്കാൻ അവൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല പകരം വേറൊന്ന് കലക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് വിഷം കൊടുത്താലും നമ്മുടെ കാര്യം നടന്നാ മതി അതിനൊന്നും ഒരു സംശയം വേണ്ട വേണം ോട് ശരി നിനക്കെന്താ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ നീ വിചാരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞോ അത് ഞാൻ പറയണത്തേക്ക് നീ പോണോ പറയടാ അയ്യോടാ വേദന ചോ കൂട്ടണ എന്റെ പൊന്നല്ലടാ പേടിക്കാതെ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ഓർഡറാ കണ്ണ നിനക്കുള്ള ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പ നമുക്ക് പോവാ ഞാൻ എന്റെ മുറപ്പിനെ കാണാൻ എന്റെ വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോ ഇടക്ക് കയറി അരനി ഇങ്ങോട്ട് പോടാ രഞ്ജിത്തെ അരനി നിനക്കെന്താ അവിടെ കാര്യം എന്താ രഞ്ജിത്ത് അയ്യോ ആരുത് ആഫീസറാ ആഫീസറെ നിങ്ങളിപ്പോ കുമ്പിടിയെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഡബിൾ ആണല്ലോ ഡബിള് എന്തു പറ്റി രഞ്ജിത്തെ എന്തു പറ്റാ ഞാൻ എന്റെ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയെ കാണാൻ നേരെ പോവ അപ്പൊ ഇവ ഈ കള്ള തിരുമല സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഞാൻ സ്ത്രീറ്റ് പോവും അവ വളഞ്ഞു പോവും അത് ശരിയാവോ ഞാൻ വിടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇവനെ കൊണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവും ഓക്കെ അല്ല ഫീസറെ നിങ്ങളെന്താ ഇങ്ങനെ ആടുന്നു ഈ രണ്ടാ വിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പടെ കള്ള അപ്പൊ ഞാൻ പോട്ടെ ഹാഫീസറെ രഞ്ജിത്ത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ കൊണ്ടുവിടാ വാ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇന്നേ ഞാൻ തന്നെ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പോവും അവളോട് ഞാനൊരു മില്ല് മലയാളിയായെന്ന് പറയും ഇന്നേക്ക് റൈസ് മില്ലിന്റെ പത്താം വാർഷികം ശ്രീകാന്ത് പൂജാ മുറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന രൂപ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് മുതലാളിക്ക് കൊടുത്തു അതോടെ ലീസിന് മുഴുവൻ കാശും കൊടുത്ത് ഞാൻ മുതലാളി ഓഫീസറെ ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ മാനേജർ അയക്കോ റെഡിയാണോ അതൊക്കെ ആലോചിക്കാം തൽക്കാലം ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോടാം ഏ എന്റെ വീട്ടിലല്ല ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയുടെ എന്ത് വഴിയറിയില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഐ ടെൽ ദ വഴി രഞ്ജിത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോവാം പോടാ പോയ എന്റെ വഴി പോകാം എനിക്ക് പോകേണ്ടത് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് എനിക്കും അറിയാം എന്റെ കുട്ടനും അറിയാം അല്ലാട്ടെ ചേക്കരെ കേട്ടില്ല പോവുന്ന അപ്പൊ ശരി ഉഷ്ണായിട്ട് രഞ്ജിത്തെ അങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കും ഞാൻ ഓടിക്കാം ചേ കള്ളു ഓടിച്ചിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പാടില്ല ഒടുക്കത്ത ഫൈന ഞാൻ ഓടിച്ചോളാം മാറിയിരിക്കേ ഞാൻ ഓടിക്കാന്നേ അതെ പോലീസിനെ കണ്ട പിന്നെ ഞാൻ ഓടിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ കൂട്ടാ ആപ്പീസറാ പാവാണ് നന്നായിട്ട് ഓർമ്മ കേട്ടാ 
ശരി കേട്ടോ ഓഫീസർ കേട്ടു കേട്ടല്ലോ അത് മതി പക്ഷെ പോലീസ് വന്ന ഞാൻ ആ നേരെ ലക്ഷ്മി കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കിട്ടും ഏ വഴി മാറിയ പിന്നെ ഞാൻ ചാടുവേ ചാടുവാന്ന് ചാടും ഒന്ന് കയറി പോണോ ആഫീസറെ വേണ്ട ഈ കോലത്തിന് പോണോ രഞ്ജിത്ത് ഏ ഈ കോളത്തിൽ നിന്ന് കുഴപ്പം നല്ല മുണ്ട് സെറ്റ് വല്ലേ ലക്ഷ്മി കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളറാ എന്തെങ്കിലും കാണിക്ക് തല തെളിയുമ്പോ വണ്ടി എടുത്ത് പോയാ മതി ഓക്കെ അഭിതറെ ഗുഷ് നായ ുട്ടിയെ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി എവിടെ എന്റെ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ആരാ ഈ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ബഹളം വെക്കുന്നേ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി എവിടെ അമ്മായി ആ എല്ലാവരും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോവാറില്ലേ എന്ന് ഇവിടെ തന്നെയാണല്ലോ രജിത്തെ എന്ന് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അത് വാഴയ്ക്ക് കൊടുത്തൂടെ അളിയാ ഏതോ വെച്ചാ ഒരു വരുമാനം ആവൂല്ലോ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയെ രജിത്തെ ഇപ്പൊ പോ നമുക്ക് നാളെ സംസാരിക്കേ ഇല്ല നിങ്ങളോടല്ല എനിക്ക് സംസാരിക്കണം ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയോട് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയെ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ഓ <laughs>